அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து நியூ சோசியல் சயின்ஸ் செகண்ட் டேர்மில் பொருளியல் ஒரு அறிமுகம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து யார் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா புக்கே இல்லை அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஷெட்டில் வந்து ஃபாலோ பண்ணி போய்கிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த வீடியோ கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இனிமேல் வந்து டெய்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி பிடிஎஃப்பில் ஹைலைட் பண்ணி நான் வந்து கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்கனாமிக்ஸை முடிச்சிடுவோம் ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எக்கனாமிக்ஸை முடிச்சிடுவோம் இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் படிக்கணுமா அப்படின்னா தேவையே இல்லை நம்ம இந்த புக் புத்தகத்தில் படிக்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கதை கதையாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கதையெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் தான் இதில் நீங்கள் ஒரு சில பாயிண்ட் மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அண்டர்லைன் பண்ணது மட்டும் வச்சு படிங்க இதில் சந்தையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா அடுத்து அன்றாட நுகர்வோர் பொருட்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அடுத்து பாருங்கள் நான் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ம் சேமிப்பு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க சேமிப்பு அப்படிங்கிறது கையில் கிடைக்கும் வருமானத்தில் நுகர்வுக்கு செலவு செய்தது போக எதிர்கால தேவைக்காக ஒதுக்கப்படும் ஒரு தொகை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் மெயின் சொல்லுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதினா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து வரும் சரிங்களா ஆனால் இது பிரிமினருக்கு தேவையில்லை அடுத்து ஒரு குரல் கொடுத்துருக்காங்க அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை இழ போல இல்லாகி தோன்றா கெடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன அப்படின்னா தன் செல்வத்தின் அளவு அறிந்து அதற்கு ஏற்ப வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை பல வளங்களும் இருப்பது போல தோன்றி உண்மையில் இல்லாதவனாய் பின்பு அப்பொய் தோற்றமும் இல்லாமல் அணியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தன்னோட பணத்தோட அளவு செல்வத்தோட அளவு அறிஞ்சு அதுக்கு ஏற்ப வந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வா அப்படி வாழன அப்படின்னா அந்த வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் லாஸ்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரல் வந்து சொல்லுது சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் நிறைய கதையாக இருக்கும் அது வேணாம் இந்த நான் வந்து இதுக்காக ஹைலைட் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் முதல்நிலை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி படித்தவங்களாக இருந்தால் இது வந்து பார்க்கவே மாட்டேங்க தெரிஞ்சது தான் இப்போ புதுசாக பா படிக்கிறவங்களுக்கு இது யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்நிலை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உணவு தேவைக்கும் தொழில் உற்பத்திக்கும் தேவையான மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது முதல்நிலை தொழில்கள் முதல்நிலை தொழில்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உணவு தேவை சாப்பாட்டுக்கும் தொழில் உற்பத்திக்கும் தேவையான மூலப்பொருட்கள் ரா மெட்டீரியலை உற்பத்தி ப்ராடக்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா முதல்நிலை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முதல்நிலை தொழில் கொட்டைகள் தேன் மூலிகைகள் ரப்பர் பிசின் போன்றவை சேகரித்தல் மரம் வெட்டுதல் இது எல்லாமே எதில் வரும் முதல்நிலை தொழில் வேளாண்மை சார்ந்து வரதுனால முதல்நிலை தொழில் நீங்கள் இதில் பார்க்குறப்ப நீங்கள் இந்த கனிமங்கள் தாது பொருட்கள் இது நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ரைட்டாக இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இரண்டாம் நிலை தொழில் மூன்றாம் நிலை தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நான்கு வகை தொழில் வந்து இருக்குது அதில் வேறு எதாவது மாற்றி போட்டுக்கூடாது கனிமங்கள் தாது பொருட்கள் வந்து எதில் வரும் முதல்நிலை தொழில்களில் வரும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் பணம் அப்படின்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பண்டங்களை ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்ளும் போது பண்டங்களின் மதிப்பில் ஏற்படும் வேறுபாடு பல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுத்தது இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கருவிதான் பணம் ஸோ இதுக்கு முன்னால் வந்து பண்ட மாற்று முறை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பல வேறுபாடு ப்ராப்ளம் வந்து வருது ஸோ இதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வரப்பட்டது தான் பணம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடுத்ததாக இரண்டாம் நிலை தொழில்கள் நம்ம முதல்நிலை தொழில்கள் என்ன பார்த்தோம் வேளாண்மையை பார்த்தோமா இரண்டாம் நிலை தொழில்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்நிலை தொழில்கள் மூலம் சேகரிக்கப்படும் மூல பொருட்களில் இருந்து இயந்திரங்கள் முதல் அன்றாட தேவைக்கான பொருட்கள் வரை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்தல் இரண்டாம் நிலை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது முதல்நிலை தொழில்கள் என்ன வேளாண்மை வேளாண்மை களிமங்கள் தாது பொருட்கள் மீன் பிடித்தல் இந்த மாதிரி பார்த்தோமா அதில் சேகரிக்கப்படுற மூலப்பொருட்களில் இருந்து ரா மெட்டீரியலிருந்து இயந்திரங்கள் முதல் அன்றாட தேவைக்கான பொருட்கள் வரை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்தல் இரண்டாம் நிலை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எப்படி சொல்கிறாங்க
ஃபஸ்ட்டு வேளாண் அடிப்படை தொழிற்சாலைகள் வேளாண் அடிப்படை தொழிற்சாலைகள் இதில் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னா பருத்தி சர்க்கரை உணவு பதப்படுத்துதல் அடுத்து காடு சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னா காகித தொழில் மரச்சாமான்கள் கட்டுமான பொருட்கள் அடுத்து கனிம தொழிற்சாலைகள் சிமெண்ட் இரும்பு அலுமினியம் போன்ற தொழிற்சாலைகள் கடல்சார் தொழிற்சாலைகள் கடல் உணவு பதப்படுத்துதல் நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன கனிமம் அங்கேயே வருது இங்கேயே வருது அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து கனிமங்களை சேகரித்தல் இது கனிம தொழிற்சாலை சரிங்களா கனிமங்களை உருவாக்குதல் சரிங்களா மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்போ தொழிற்சாலைகள் வந்து எத்தனை வகையாக வந்து பிடிக்கிறாங்கன்னா நாலு வகையாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க வேளாண் அடிப்படை தொழிற்சாலைகள் காடு சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் கனிம தொழிற்சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து கடல் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வகையாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து முக்கியமான ஒன்று கிராமங்கள் நம் நாட்டின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தியடி கிராமங்கள் நம் நாட்டின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி சரிங்களா இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து தான் மூன்றாம் நிலை தொழில்கள் ஸோ முதல்நிலை தொழில்கள் பார்த்தாச்சு இரண்டாம் நிலை தொழில்கள் பார்த்தாச்சு இப்போ மூன்றாம் நிலை தொழில்கள் மூன்றாம் நிலை தொழில்கள் என்ன முன்னால் ரெண்டு தொழில் நிலை தொழில்கள் வந்து சொல்லியிருக்க முடியா இந்த ரெண்டு நிலைகளில் குறிப்பாக தொழில்துறையில் தொழில்துறை என்னது இரண்டாம் நிலை தொழில் ரைட்டா இந்த தொழில்துறையில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும் உற்பத்தி பொருட்களை தேவையான மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதற்கும் சரிங்களா அதுக்கு தேவையான பொருளை உற்பத்தி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு சேரணும் கொண்டு சேர்ப்பதற்கும் தேவையான சேவைகளை வழங்குவதால் இது சேவை துறை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேளாண்மை தான் முதல்நிலை தொழில் இரண்டாம் நிலை தொழில் வந்து தொழில்துறை மூன்றாம் நிலை தொழில் வந்து சேவை துறை சரிங்களா சேவை துறை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் சேவை துறையில் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போக்குவரத்து போக்குவரத்துன்னா சாலை ரயில் கடல் ஆகாய போக்குவரத்து அடுத்து தொலைத்தொடர்பு அஞ்சல் தொலைபேசி தகவல் தொழில்நுட்பம் வர்த்தகம் பொருட்களை கொள்முதல் செய்தல் விற்பனை செய்தல் அடுத்து வங்கி பண பரிமாற்றம் வங்கி சேவைகள் இது எல்லாமே எதில் வருது சேவை துறையில் வருது ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்துதான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ஏழு சதவீத மக்கள் வந்து நகரங்களில் வாழ் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ஏழு சதவீத மக்கள் நகரங்களில் வாழ்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதில் வந்து டோட்டலாக எத்தனை நிலை தொழில்கள் கொடுத்துருக்காங்க மூன்றாம் நிலை தொழில்கள் வர கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக இந்த எக்கனாமிக்ஸ்லாம் முடித்து ஒரே வீடியோவாக ஒரே பிடிஎஃபாக வச்சு புக் பேக் எல்லாமே வந்து வச்சு முடிச்சு விட்டுலாம் சரிங்களா நன்றி